নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে এবং এই যে দেখেন আগে কারণে কি সব ঘটনা ছেলে বাবাকে মেরে ফেলছে বাবা ছেলেকে ওয়াইফ হাজবেন্ড কে কি যে একটা ঘটনা এই রাগের কারণে যে কি পরিমাণ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সমাজে অশান্তি পরিবারে অশান্তি অসুস্থতা সমস্ত অশান্তি সমস্ত ধ্বংস সমস্ত লাইফ বরবাদ কিন্তু এই রাগ এবং ফাঁকায় গেলে দেখবে পত্রিকা পড়ে দেখবে বাবা ছেলেকে খুন করেছে ছেলে বাবাকে খুন করেছে কি একটা অবস্থা স্বামী এরকম ঘটনা পড়তে পড়তে আপনি জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলবেন জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং রাগ আপনাকে বাবাদেরকে কমাতেই হবে দমন করতেই হবে যেমন সেই দিন আমি পত্রিকা দেখলাম বোধ হয় আপনার আপনার মালিক এসেছিলেন আমি জানি না যে জানি কিনা এক বছর আগে ঢাকাতে মিরপুরে একটা ঘটনা ঘটেছিল মানে বাবা মানে ভদ্রলোক রিটায়ার করেছে মানে রিটায়ার করার বয়স তো বুঝতেই পারছে সিক্সটি প্লাস সে সারা জীবনের সঞ্চয় টাকা থেকে সে একটা বাড়ি করেছে সারা জীবন কমি জমিয়ে জমি যে টাকা পড়েছে রিটায়ার করার পর যে তার প্রভিডেন্ট ফান্ড পেয়েছে সমস্ত টাকা মিলে সে একটা কষ্ট সৃষ্ট একটা বাড়ি করেছে পাঁচতলা বাড়ি ওই বাড়ির মধ্যে সে একটা ফ্যাক্টর থাকে বাইক ভাড়া দিয়েছে সে তার পরিবার নিয়ে থাকে কিন্তু ছেলে পেলে সবাইকে নিয়ে কিন্তু একদিন ভদ্রলোক মানে কথা কাটাকাটি করতে করতে ওয়াইফের সাথে ঝগড়া করতে করতে ওয়াইফ কে গাড়ি দিয়েছে হাজবেন্ড রাগের মাথায় ওয়াইফ কে গাড়ি দিতেই পারে তো রাগের মাথায় ওয়াইফ কে গাড়ি দিয়েছে তো বসে ছিল তার সন্তান বড় সন্তান তো ছেলে যখন দেখেছে বাবা মাকে গাড়ি দিয়েছে বাবা মাকে গাড়ি দিয়েছে ছেলে করলো কি জানেন রাগের মাথায় বাসে ছিল একটা রথ এই রথটা নিয়ে তার নিজের পিতাকে তার নিজের বাবাকে তার নিজের পিতাকে সে রথটা দিয়ে সন্তান মারতে 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 মাটিতে শুয়ে দেয় তারপর সেই বাবাকে মারতে মারতে শুয়ে দেওয়ার পর সে রথটা চোখের মধ্যে ঢুকে দেয় সেই বাবাকে যখন সুরতে হাসপাতালে আনা হয় তখন ডাক্তার বললেন তিনি চলে গেছে যে বাবা তার সন্তানের জন্য এতই পরিশ্রম করেছে কোনোদিন কোনোদিন না খেয়ে থেকেছে হেঁটে হেঁটে বাসে এসেছে সন্তানের পড়াশোনার জন্য তার চাকরির জন্য ব্যবসার জন্য বাবা কি না করেছে সেই বাবাকে মেরে পিটিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চক তুলে ফেলে হোয়াট ইস দিস হোয়াট ইস দিস দিস ইজ এ কার মানুষ যখন রেগে যায় ও তখন মানুষ থাকে না ঠিক কি না পারে ইয়েস দেখেন আজ থেকে 15 বছর আগে একটা ঘটনা হয়েছিল ঢাকায় আমি মনে আছে মনে রেখেছি আপনাদের ইচ্ছা করে আপনারা অনেক ছোট ছিলেন আপনাদের মনে থাকার কথা না 15 বছর আগে কি হয়েছে জানেন হাজবেন্ডের দুজনে বিসিএস বিসিএস মানে বুঝতে পারছেন সরকারি হাই কমান্ড করতে মানে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে ওয়াইফ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আসলে সচিব হবে তারা সেই হাজবেন্ড ওয়াইফ তারা দুজন দুই মিনিট চাকরি করে কিন্তু হাজবেন্ড খুব সন্দেহপ্রবণ সন্দেহপ্রবণ যখন বাসা আসে দুজন দুই ডিপার্টমেন্ট থেকে মিনিস্টার থেকে তখন হাজবেন্ড আর ওয়াইফ কে সন্দেহ করে মানে কি তুমি ওই মিনিস্ট্রি ওই ওই সেমিনারে গেলা কেন ওই সচিবের সাথে তুমি ওয়ার্কশপে গেলা কেন তুমি আজকে তোমার ওই জয়েন্ট সেক্রেটারির সাথে তুমি ওই সেমিনারে গেলা কেন তুমি ওয়ার্কশপে না গেলে পারতা না তোমার ফিরে যাওয়ার কী দরকার ছিল পরে তো ওয়াইফ বলে কী আশ্চর্য পাবে এটা সরকারি কাজ তুমি একজন সরকারি কর্মকর্তা বুঝো না আমাকে সেমিনারে যাইতে হবে আর সচিবের সাথে যেমন হতো আমাকে কী কী করবো আর তুমি জমা দিতে পারো তুমি বুঝো এসব এই না তার প্রতিদিন জমা এখন হাজবেন্ডের যদি সন্দেহ মন এরকমই হয় তাহলে চাকরি ছাড়া দিলে হয় চাকরিও করতে দিবে আবার সব একদিন কি হয়েছে জানেন তাদের একটা পাঁচ বছরের ফুটফুটে সন্তান আছে ছেলে পাঁচ বছরের সুন্দর একটা ফুলের মতো বাচ্চা ওই খাটের মধ্যে বাচ্চা বসে আছে একদিন সন্ধ্যের পরে হাজবেন্ড হয় দুজন দুই খাটের দুপাশে হাজবেন্ড ঝগড়াঝি করতেছে তুমি কেন ওখানে গেছো তুমি কেন সেমিনারে গেলো সেতু বসে যাও না গেলে তোমার জন্য এই উল্টো পাল্টা ঝগড়াঝি ওয়াইফ বলে কেন যাবো না তুমি বুঝলে কেন তুমি তুমি একটা সহায়তা তুমি তুমি ফায়দা করলে আমি নাকি এই যে ঝগড়া ঝগড়া করতে করতে রাগের মাথায় হাজবেন্ড এমন আগে রেগে গেল ওই তাদের ড্রয়িং রুমে তাদের বেডরুমে তো ঝগড়া করছে আলমারি বেডরুমের আলমারি থেকে সে একটা বন্দুক বের করছে লাইসেন্স বেঙ্গল করা লাইসেন্স কিন্তু বন্দুকটা নিয়ে সে রাগের মাথায় ওয়াইফ ছিল খাটের পাশে ওয়াইফকে লক্ষ্য করে একটা গুলি ওই দুইটা বউয়ের বুকে লাগলো বউটা পড়ে গেল পাঁচ বছরের ফুটফুটে বাচ্চা দেখছে আমার মা চলে যাচ্ছে সেই হাজবেন্ড করলো কি জানেন সে বন্দুকটা নিয়ে রাগের মাথায় কিছু লাফালাফি করলো বাপের মাথায় উহা উহা করলো তারপরে এখানে বন্দুকে ঠাকালো আর একটা গুলি হাজবেন্ডটা পড়ে গেল ওই পাঁচ বছরের বাচ্চা দেখলো আমার বাবা মা দুজনে চলে যাচ্ছে আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন পরের দিন পত্রিকায় বাংলাদেশের সমস্ত জাতীয় পত্রিকায় প্রথম পাতায় যে ছবিটা এসছিল আর সেটা হচ্ছে পাশাপাশি দুটো লাশ 
দুটো কফিনের ছবি পাঁচ বছরের বাচ্চাটা কি দোষ বলেন দেখেন আমাদের নবী হজরতাম বলেন সেই পালোয়ান নয় যে অন্যকে কুস্তিতে হারায় পালোয়ান সে যে রাগকে হারাতে পারে দেখেন শুধু ইসলামের শুধু ইসলামের কোরআন এবং হাদিসে যে পরিমাণ রাগের উপর লিখা আছে এটা আলোচনা করলে সারা দিন শেষ হবে তাই না শুধু রাগের উপর যে পরিমাণ হাদিস আছে আলোচনা করলে আজকে সারাদিন উনি ভালোই জানেন আপনারা সবাই জানেন আমরা সবাই বুঝতে পারি অধিকাংশ এখানে আপনারা আমরা জানি যে রাগের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ইসলামের ঠিক কারণ এটা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু রাগ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন রাগ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে রাগ আপনাকে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন আমি রাগকে নিয়ন্ত্রণ রাগের এত বড় ক্ষমতা যে রাগ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে রাগ আমি নিয়ন্ত্রণ করবো এটাই হওয়া হলো এটাই হওয়া উচিত রাগ কেন হয় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না তখন ব্রেনের ওই জায়গাটা এক্সাইড হয়ে যায় মানুষের ব্রেনের সেলিব্রাল কটেক্স এর একটা জায়গা আছে আবেগের জায়গা ওই জায়গাটা তখন কোনো কিছু বোঝে না ব্যাখ্যা করতে পারে না অ্যানালাইসিস করতে পারে না তখন সে ওই জায়গাটা কি হয় একজন গর্তমি রাগ করে কারণ যখন বুদ্ধি বিবেচনা যাদের বুদ্ধি বিবেচনা যুক্তি যখন সে কাজে লাগাইতে পারে না তখন রক করে সে প্রচুর ঠিক আছে ঠিক মনের শক্তি তো বাড়াইতে হবে যদি বংশ বজ্রাগী হয় তাহলে সন্তানের মধ্যে বজ্রাগের জিন বংশগত জেনেটিক্যালি এখন বাসার পরিবেশ খুব সুন্দর হয় 
ধরেন এনভায়রনমেন্ট মানে বাসার পরিবেশটা খুবই ইতিবাচক পজিটিভ কেউ ঝাড়াঝাটি করে না কাজের মেয়েকে খুব গালিয়াজ করে না বাসার পরিবেশ খুব শান্তিপূর্ণ পজিটিভ ইতিবাচক খুব সুন্দর পরিবেশ খুব সুন্দরভাবে মানুষ করা হচ্ছে এলাকাটা খুব সুন্দর বাচ্চা যে স্কুলে পড়ে স্কুলটার পরিবেশটা খুব পজিটিভ সুন্দর পরিবেশ পারিপার্শ্বিক বন্ধু বান্ধবরা ভালো তাহলে হবে কি জানেন কোনো কারণে ছেলে যদি রাগের ব্যাপারটাও এসে যায় তারপরেও সন্তান নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে না এখন রাগাটা ঠিক হবে লোকে খারাপ করতে কারণ পরিবেশ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখিয়েছে রাগের কারণ হলো সে বলবে না আমার রাগ করাটা যাবে না কিন্তু বাবা মা বাদ রাগি বা ছেলের মধ্যে বটে পার্সেন্ট এসছে রাগ এখন পরিবেশটাও খারাপ এলাকাও খারাপ বাসায় অশান্তি বাসায় ঝামাঝাতি তাহলে সন্তান যদি রেগে যায় তার ঠুম ডাম আমরা দেখেন আজকে রাগ নিয়ে রাগারাগি করতে চাই না মেজাজ গরম হবে মন খারাপ হবে পিকে না বলেন মানুষ হঠাৎ করে রাগে না কোন কোন বিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখছেন মানুষ হঠাৎ করে রাগে রাগার আগে তিনটে ঘটনা ঘটে মানে রাগার আগে ধাপ দুটো সেটা কি মানুষ প্রথমে ইরিটেট হয় বিজ্ঞানী বলে মানুষ প্রথমে বিরক্ত মানুষ প্রথমে ইরিটেট হয় ইরিটেট মানে কি বিরক্ত যেমন আপনি ব্যাংকে গেছে টাকা তুলবেন আপনি এটিএম কার্ড নাই আপনি চেক দিয়ে টাকা তুলবেন ওকে আপনি চেক দিয়ে যে ব্যাংকে গেছেন যে গেলে দেখলেন ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে আপনার কিন্তু কার্ড নাই আপনি ব্যাংক চেক দিয়ে তুলবেন যে ব্যাংকটা বন্ধ হয়ে গেল তখন আপনি করবেন নাকি এখন আপনার মনে হবে ইশ একটু আগে যদি আসতে পারতাম একটু যদি দেয় না হতো একটু যদি আগে আসতে পারতাম যদি সমস্যা না হতো যদি যাবে না করতো এই আপনার মধ্যে একটা বিরতি হওয়া মনে হবে চোখের মানে আমাদের ভাস কপালে ভাস চলা বিরক্ত মানুষের কপালে ভাস তাই না কপালে ভাস মানুষ প্রথমে হয় বিরক্ত ঈশ্বর এই একটু জোর হবে একটু আগে আসতে পারতাম এই যে বিরক্ত হবে তো মানুষ প্রথমে হয় ইরিটেড ইরিটেড হওয়ার পরে মানুষের ফ্রাস্টেড ফ্রাস্টেড মানে কি হতাশ প্রথমে হয় বিরক্তি আসে তারপরে হয় হতাশ হতাশার কেমন ওই যে ব্যাংকে গেছে চাকা শুনতে পারলেন না তখন মনে হলো কি ইস আগে যদি আসতে পারতাম ইস আগে যদি বিরক্ত পারতাম এই গাড়ি যদি করতে পারতাম আহ এই বিরক্তি তারপরে আপনার হয় হতাশ হতাশ এরকম হতাশ এরকম আসলে না আমাকে দিয়ে কিছু হবে না আসলে না আমি না একটা ভালো আসলে না আমি একটা রিয়েলি ভালো আসলে লোকে যা আমাকে বাজে পড়ে না ভালো পড়ে আসলে আমি সত্যি একটা ভালো আসলে না আপনি মানামানি কোশাক সে যায় তাহলে প্রথমে আসলো বিরক্তির ভাব তারপরে হতাশার ভাব তারপর রাগের ভাব তাহলে আজকে আমরা কি করব আমরা রাগের আগে যে দুইটা ধাপ এই হতাশা এবং বিরক্তি এই দুটো যদি আমাদের মনের মধ্যে না আসে তাহলে রাগ তো আমাদের আসবেই না তাহলে আমরা আজকে রাগ নিয়ে কথা বলবো রাগ নিয়ে কথা বলবো মন খারাপ হবে রাগের ব্যাপারটা বাজে ব্যাপার না আমরা রাগ পর্যন্ত আসবোই না রাগের আগে দুটো ধাপকে যদি ধ্বংস করি তাহলে আমরা রাখবোই না আর রাগ না আমরা দুটো ধাপ নিয়ে আলোচনা করি আপনাদের হাতে কলমে কাগজ আছে আপনাদের হাতে কাগজ রয়েছে কালো মাছে আপনি লিখে আজকে আমরা তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো এই তিনটা বিষয় যদি আপনি মনে রাখতে পারেন আপনার কখনো বিরক্তির ভাব এবং হতাশার ভাব আসবে না প্রথম আলোচ্য আজকে বিষয় হচ্ছে কষ্ট পাওয়া আপনার কেন কষ্ট পাওয়া আজকে প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কষ্ট পাওয়া আপনার কষ্ট পাচ্ছি কেন কষ্ট পাচ্ছি বলে তো আমরা ই হচ্ছে প্রতিশোধ দিচ্ছি তাই না রাগ করছি মেজাজ গরম হচ্ছে তাহলে প্রথম আলোচ্য বিষয় কষ্ট পাবো না আপনার কেন কষ্ট পাচ্ছি দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো খুশিতে থাকা আমরা কেন খুশিতে থাকতে পারছি না তিন মেনে নেওয়া আমরা কোনো কিছু মানতে পারছি না মানতে পারছি না রাগ করছি তাই না মানুষ হতাশ হয় কেমন মানুষ যখন যে আশা করে ওই আশা যখন পূরণ হয় না তখনই মানুষ হতাশ তাহলে আমাদের তিনটা আলোচ্য বিষয় আছে কষ্ট পাওয়া 
কষ্ট পাওয়া খুশিতে থাকা মেনে নাও তিনটা আজকে আলোচনা বিষয় তিনটা এই তিনটা জিনিস যেটা আমরা যদি আজকে বুঝতে পারি তাহলে দেখবেন আজকে দুপুর থেকে আলোচনার পর থেকে আপনার কোনো কিছু তার বিরুদ্ধে লাগবে কোনো কিছু তার লাগবে না রাগ তখন করতে পারলে কিন্তু আজকে তো কি হবে জানেন আজকে আশা করছি যে আপনার দুপুরের পরে আপনার কখনো রাগ তৈরি হবে কারণ মূর্খরাই রাগ করে ওখানে রাগ করে আমরা আজকে থেকে ইনশাল্লাহ সেরা মানুষ হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ অন্তত এদিক দিয়ে তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে তাহলে আজকে প্রথম বিষয় হচ্ছে কষ্ট পাওয়া ওকে তাহলে আমি মঞ্চে একজনকে ডাকবো একটা ছোট্ট পরীক্ষার জন্য তিন মিনিটের একটা পরীক্ষা হবে সামনে মঞ্চে যদি কেউ আসে তো হবে শাসন করতো বকা দিত ঠিক মারতো না মানে শাসন করতো দুষ্টামি করলে পড়া করে বলতো কি হাত পাত হাত পাত মনে হয় কি বলতো হাত পাত হাত পাত হ্যাঁ মনে হয় আমি যে মারছি আপনারা খেয়াল করবেন মারাটা টেন অনুভব করবেন যে আমি তাকে মারছি জুয়েল আমি তোকে মারবো তুমি আমাকে বলবা যে তুমি ব্যথা পাচ্ছ কিনা আপনারা খেয়াল করেন শেষে এবং বিজ্ঞানীরা বলে এটাই স্বাভাবিক কারণ বিজ্ঞানীরা বলে মানুষের পয়টা হলো একটা সলিড জিনিস ঠিক মানুষের পয়টা একটা শক্ত জিনিস থ্রি ডাইমেনশনাল মানুষের পয়টা শক্ত জিনিস একটা সলিড জিনিস সুতরাং শক্ত জিনিস সলিড জিনিস থ্রি ডাইমেনশনাল থ্রি ডাইমেনশনাল জিনিসে মানুষ ব্যথা পায় যন্ত্রণা হয় মানুষ কষ্ট পায় মানুষ শরীরে ব্যথা পায় আঘাত পায় ইনফেকশন হয় মানুষ যন্ত্রণা অনুভব করে কিন্তু মানুষের মনটা মনটা সলিড জিনিস নয় মানুষের মনটা হলো একটা সোর ইটস এ লাইট ইটস এ লাইট পিম মানুষের মনটা একটা সোর একটা লাইট মানুষ শরীরে বাঘাত ব্যথা পায় শরীরে আঘাত পায় শরীরে স্পর্শ করা সম্ভব কিন্তু মানুষের মনে টাচ করা আঘাত করা কখনোই সম্ভব নয় বিজ্ঞানীরা বলে মানুষ শরীরে আঘাত পায় শরীরে ব্যথা পায় কিন্তু মনে কখনো আঘাত পায় না মনে কখনো কষ্ট পায় না 
মানুষ মনে কষ্ট তৈরি করে কষ্ট পানা এবং আমরা এটাকে আজকে প্রমাণ করব যে মানুষ কখনো কষ্ট মনে পায় না মানুষ কষ্ট তৈরি করে ইউ আর দ্য ক্রিয়েটার অফ ইউর ওন থট আপনি আপনার চিন্তাকে তৈরি করেন ইউ আর দ্য ক্রিয়েটার আপনি সৃষ্টি করেন যেটা করেছে আপনি ভালো চিন্তা করতে পারেন যেমন এই যে মানুষ নেগেটিভ থট চিন্তা করে কষ্ট বানায় যেমন এক্সাম্পল ধরেন রফিক শফিক দুই বন্ধুর মতো বন্ধু না বন্ধু তো অনেক কঠিন না রফিক শফিক দুই বন্ধুর মতো মাইক বলে হিসাব করছে না একটু সাউন্ড দেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তো লোক যত এই মাইকটা বলে ভালো ছিল না দেখেন তো এটা স্পেস ফর ভাই এটা ড্রপ দেন না দাদা শুনতে দেন আমাদের কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে 